హాయ్ ఏపీపిఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్కి సంబంధించి పేపర్ ఫోర్లో ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ ఏపీ ఎకానమీ అనే ఈ అంశాల్లో మనము లాస్ట్ క్లాస్లో యూనిట్ నెంబర్ సెవెన్ని కంప్లీట్ చేసుకోవటం జరిగిందండి అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ సో ఆల్మోస్ట్ ఆ మొత్తం కూడా అందులో సిలబస్లో ఇచ్చిన ప్రతి అంశాన్ని కూడా చాలా స్పష్టంగా మనము కవర్ చేయటం జరిగింది సో ఈరోజు మన నెక్స్ట్ టాపిక్ యూనిట్ నెంబర్ నైన్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పాలసీ సో ఈ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పాలసీ అనే ఈ అంశంలో మనకు సిలబస్లో ఈ అంశాలన్నీ కూడా ఇచ్చారండి సో గతంతో కంపేర్ చేస్తే గతంలో ఉండే గ్రూప్ అంతా కంపేర్ చేస్తుంటే ఈసారి ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించి సిలబస్ చాలా వాస్ట్గా ఇవ్వటం జరిగింది ప్రతి కాంపోనెంట్ మీద కూడా మనకు ప్రశ్న రావటానికి ఎక్కువ అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ది ఇండియన్ ఎకానమీ చదువుతున్నప్పుడు ఒకటి బేసిక్ ఆస్పెక్ట్స్ బేసిక్ రిలేటెడ్గా ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతాడు కన్వెన్షనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అని ఒకటి పరిశీలన చేయండి అట్ ద సేమ్ టైం కరెంట్ రిలేటెడ్గా దీని మీద ఏమన్నా అంశాలు వస్తే దాని మీద కూడా ఏ విధంగా ప్రశ్నలు అడగవచ్చో దాని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ప్రయత్నం చేయాలి అప్పుడు దీని మీద ఈ పేపర్ ఫోర్ అన్నది ఎక్కువ స్కోర్ మీకు రావటానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఉదాహరణకి మేము గతంలో మనం వివరణ ఇచ్చాము బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అందులో బేసిక్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా మనం తీసుకొని వచ్చాం ఇప్పుడు కొత్తగా బ్యాంక్ మెర్జర్స్ అవుతూ ఉన్నాయి ఒకదాంతో ఇంకోటి సో దాని యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే అంశం మీద మనము టెస్ట్ ఇవ్వటం జరిగింది దానికి అభ్యర్థులు ఆన్సర్ కూడా రాశారు అదేవిధంగా ఈ క్యాపిటలైజేషన్ మూలధనాన్ని బ్యాంకులకి అందించడం అనేది ఎంతవరకు అనుకూల మరి ప్రతికూల అంశాలు ఉంటాయి సో భీమ్లాల్ జలాన్ కమిటీ ఏం సూచించింది ఆ కోణంలో ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా మనము గమనిస్తూ ఉండాలి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇట్స్ ప్యూర్ డైనమిక్ ఆస్పెక్ట్ ఇండియన్ ఎకానమీ అన్నది మొన్నటి వరకు చూస్తే అంతవరకు సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ భీమ్లాల్ జలాన్ కమిటీ దాని రికమెండేషన్స్ అట్లా ప్రాధాన్యత అనేది వస్తూ ఉంటుంది అదే విధంగా సో అదే విధంగా ఇక్కడ ఇండియన్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పాలసీకి సంబంధించి ఫస్ట్ బేసిక్ ఆస్పెక్ట్స్ని కవర్ చేస్తూ దాని రిలేటెడ్గా ఉదాహరణకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంఎస్ఎంఈ యాక్ట్లో కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ తేవాలని అనుకుంటున్నది టూ థౌజండ్ సిక్స్ చట్టంలో సో ఆ తీసుకొచ్చే అమెండ్మెంట్స్ అనేది ఇప్పుడు ఉండే సమస్యని ఏ విధంగా పరిష్కరించగలుగుతుంది అండ్ ఆ చట్టము ఎంతవరకు సఫలీకృతం అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి దాని మీద విమర్శనాత్మక పరిశీలన కానీ లేదా చర్చ కానీ ఇలాంటి కోణాల్లో రావచ్చు లేదా ఆ పాలసీ అనేది కొత్తది లేదా కొత్త యాక్ట్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి గతంలో జరిగిన దాన్ని అంటే ఎంఎస్ఎంఈ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ని ఇల్యూస్ట్రేట్ ఇల్యూస్ట్రేట్ అంటే ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ పర్టిక్యులర్ ఆస్పెక్ట్ యూ హ్యావ్ టు అనాలైజ్ ఆ లైట్ కింద నువ్వు దానిని అనలైజ్ చేయమని ఇల్యూస్ట్రేట్ రూపంలో కూడా ప్రశ్న అడగచ్చు అట్లా సందర్భాన్ని బట్టి ఈ ఆస్పెక్ట్స్ ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించిన ఆస్పెక్ట్స్ మీద మనము ప్రశ్నని ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి మోస పద్ధతిలో వెళ్తూ ఉంటే కష్టమండి ట్రెండ్ మారుతున్న అంశాలను మా అభ్యర్థులు అందరూ కూడా చాలా చక్కగా గమనిస్తున్నారు సో దానికి అనుగుణంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈ ఆప్షన్స్ ఒకటి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్లో ఏ క్వశ్చన్ రాకపోతే బి అనడానికి లేదు సో ఒకటే సింగిల్ క్వశ్చన్ ఇస్తారు ఇక మీకు వేరే ఆప్షన్ ఉండదు రాయాల్సిందే వస్తే రాయాలి లేకపోతే దాన్ని స్కిప్ కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవటం ఇంకా మీరు చేసేది ఏమి ఉండదు స్కిప్ ఇన్ ది సెన్స్ అది ఆన్లైన్ కాదు నేను మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్తున్నా వస్తే రాస్తా లేకపోతే లేదు చెత్త రాసామంటే మళ్ళీ దాని యొక్క ప్రభావం వేరే దాని మీద కూడా పడుతూ ఉంటుంది అన్ని అంశాల మీద దృష్టి పెట్టడం అన్నది చాలా చాలా అవసరం ఈసారి గ్రూప్ వన్ రాసే అభ్యర్థులు కాస్త కొద్ది లిటిల్ బిట్ ఎఫోర్ట్స్ అంటే సిలబస్ మీద పూర్తి అవగాహన ఏర్పాటు చేసుకొని కరెంట్ అఫైర్స్ మీద దృష్టి పెడితే చక్కటి స్కోర్ అన్నది వాళ్ళు సాధిస్తారు సరే ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి మనం ఏ అంశాన్ని కవర్ చేస్తాం సిలబస్లో ఇచ్చిన అంశాలని నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నా రోల్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ ఇన్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ పరిశ్రమలు ఆర్థిక అభివృద్ధిలో ఏ విధంగా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్ ఏ విధంగా ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నుంచి రావటం జరిగింది అయితే దీని మీద 
ఈ ఫస్ట్ స్టేజ్ ప్రిపరేషన్ సెకండ్ స్టేజ్ థర్డ్ స్టేజ్ అనుకుంటూ వెళ్తాం ఇక ఈ అన్ని ముఖ్యమైనవన్నీ అయిపోతే ఇక అలాంటి సమయంలో దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ అభ్యర్థులు ఇవ్వాలి ముఖ్యంగా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాలసీ మీద దృష్టి పెడితే సరిపోతుంది అదేవిధంగా నైన్టీన్ నైంటీ వన్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీలో ఉన్న ముఖ్య అంశాలు ఏంటి అది ఈరోజు రావాల్సిన మార్పులు ఏ విధంగా తెలియజేస్తుంది ఇప్పుడు కొత్త ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ నువ్వు కోరుకుంటున్నావా సుమారు పాతికి సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ వచ్చి నువ్వు ఏమన్నా ఇంకా కొత్తవి కోరుతున్నావా ఈ న్యూ డైమెన్షన్లో దీని మీద అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి నెక్స్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ టు ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఏ విధంగా పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ పిఎస్యూలు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి పిఎస్యూలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు ఏంటి వాటికి నివారణ చర్యలు ఏ విధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకుంటుంది ఇంకా నువ్వేమి సూచనలు ఇవ్వగలుగుతావు ఈ కోణంలో ప్రశ్నలు రావటానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జిఎల్పి ఆన్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ దీని మీద కూడా ప్రశ్నలు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ముఖ్యంగా ఆర్థిక మాధ్యం జరుగుతున్న ఈ సమయంలో ఈ జిఎల్పి యొక్క ప్రభావము పారిశ్రామిక రంగం మీద ఏ విధంగా ఉంటున్నది సో ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ జరగాల్సిన సమయంలో ఇంత జిఎల్పి తెచ్చుకున్న తర్వాత కూడా ఎందుకు మనము ఇంకా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాం దీని నుంచి అవుట్కమ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే కోణంలో దీని మీద వస్తుంది డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ప్రైవేటైజేషన్ చాలా చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ పాలసీస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీని ఇప్పుడు మామూలు కన్వెన్షన్ చదివేటప్పుడు దీన్ని ఒకలాగా చదువుతాము మీరు ఎగ్జామ్ అది మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడైతే అప్పుడు ఆ ఎగ్జామ్ రాయటానికి కొన్ని రోజుల ముందు కానీ వారాల ముందు కానీ నెలల ముందు కానీ ఏదైనా ఒక మేజర్ సెక్టర్ని పిఎస్సీని డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే దాని మీద అనుకూల మరియు ప్రతికూల అంశాల మీద ప్రశ్న వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఆ కోణంలో దీన్ని రెండు కోణాల్లో చదవాలి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ కోర్ ఇండస్ట్రీస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గతంలో రెండు సార్లు సివిల్ సర్వీస్లో వరుసగా మెయిన్స్లో అడగటం జరిగింది మొత్తం ఎనిమిది రకాలైన కోర్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఆ సందర్భాన్ని బట్టి ఏదన్నా ఒక ఇండస్ట్రీని హైలైట్ చేసి దాని మీద అడగటం జరుగుతుంది ప్రశ్న సో అది మనం క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు చూపిస్తాను దాని మీద ఏ విధంగా ప్రశ్న అడిగాడు కమింగ్ డేస్లో ఏ విధంగా దాని మీద ప్రశ్న రావచ్చు ఉదాహరణకి ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలాంటి సమస్య ఎదుర్కొంటుంది లేదా షుగర్ ఇండస్ట్రీ ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు ఏంటి లేదా ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్కి సంబంధించి అది ఏ విధంగా ఉంటుంది అట్లా ఏదో ఒక కోర్ ఇండస్ట్రీని తీసుకుంటాడు దాని మీద ప్రశ్న అనేది వస్తుంది కాస్త దీనికి కరెంట్ రిలేటెడ్ డేటా అనేది అందజేయాలి ఇంటర్నేషనల్ కంపారిజన్ని అందజేస్తే ఎక్కువ స్కోర్ వస్తుంది ఐదు మార్కులు రావాల్సిన చోట ఆరు మార్కులు ఆరు మార్కులు రావాల్సిన చోట ఏడు మార్కులు ఆ స్కోరు ఫైవ్ ఫైవ్ వరకు మామూలుగా త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే మంచి మార్కే ఇక్కడ ఫైవ్ నుంచి ఇంకా స్కోర్ పెంచుకోవాలంటే లిటిల్ బిట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తే అక్కడ ఉపయోగం ఉంటుంది నేను దాన్ని కూడా మీకు తెలియజేస్తాను మన అభ్యర్థులు ఆన్సర్స్ రాశారు కదా దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చేస్తాను దాన్ని నెక్స్ట్ ఎంఎస్ఎంఈ ఈ ఏ విధంగా కాంట్రిబ్యూషన్ అది ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు కానీ దాని నుంచి బయటపడాల్సిన విధానము కానీ లేదా కొత్త పాలసీ యొక్క విధానము కానీ కొత్త చట్టం యొక్క ప్రాధాన్యత కానీ ఏమి ఉంటే అవి ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రియల్ సిక్నెస్ అండ్ సపోర్ట్ మెకానిజం సో ఇండస్ట్రియల్ సిక్నెస్ దాని కాజెస్ ఏమిటి దాని రెమిడీస్ ఏమిటి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పటివరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంది ఈ కోణంలో ఒకటి స్టడీ చేస్తాము నెక్స్ట్ సపోర్ట్ మెకానిజంని తీసుకుంటున్నప్పుడు ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ఫైనాన్షియల్ రీస్ట్రక్చర్ అనుకుంటూ అలాంటి ఎన్నో ఆర్గనైజేషన్స్ పెట్టారు ఫైనాన్షియల్ ఇన్పుట్స్ అందజేస్తున్నారు ఎన్ని తీసుకొస్తున్నా కానీ ఈ సపోర్ట్ మెకానిజం ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్లోనే ఉన్నది ఆ సపోర్ట్ మెకానిజము సపోర్ట్ లేకుండా వెళ్తూ ఉన్నది ఎక్కడ సపోర్ట్ మిస్ అవుతున్నది దానికి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలాంటి సపోర్ట్ మెకానిజం ఇస్తుంది అందులో మెరిట్స్ ఏమున్నాయి డిమెరిట్స్ ఏమున్నాయి హౌ టు ఓవర్కమ్ ఈ అంశాలని కాస్త పరిశీలన చేస్తూ ఉండాలి ఇది ఎక్కువగా కరెంట్ రిలేటెడ్ అంశాలతో ముడిపడి ఉంటూ ఉంటుంది సో ఒకటి స్టాగ్నెంట్గా ఉండే ఆ అంశాలు చదువుకోవాలి సపోర్ట్ మెకానిజం ఇప్పటివరకు ఏం చేసిందని ఇప్పుడు ఏం చేయదలుచుకున్నది సో ఇంతవరకు చేసింది బాగానే ఉంది ఇక మీద ఏం చేయదలుచుకుంది ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ని రెక్టిఫై చేశారు ఏ విధంగా అందజేస్తారు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలస
సౌండ్ బాగా ఉంటుంది దీపావళికి ఇక మళ్ళీ అవుట్ దాని యొక్క ప్రభావం చూపట్లే సో మేక్ ఇన్ ఇండియాని సక్సెస్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలాంటి చర్యలు చేపడుతూ వస్తుంది అవి ఎలాంటి ప్రతిఫలాలని అందజేస్తుంది పాజిటివ్ వ్యూలో ఒక ఆన్సర్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీరు అట్ ద సేమ్ వే మేక్ ఇన్ ఇండియా సక్సెస్ కావాలి అంటే దానికి ఏ విధమైన రెమిడీస్ రెమిడీస్ అను లేకపోతే సపోర్టింగ్ మెకానిజం అనొచ్చు లేకపోతే ఇన్పుట్స్ అనొచ్చు అవి కూడా అనొచ్చు అసలు మేక్ ఇన్ ఇండియా లక్ష్యం ఎంత ఎంత లక్ష్యము దానికి మూలధనం ఎంత కావాలి క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత కావాలి క్వాలిటేటివ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఎంతమంది కావాలి దానికి ల్యాండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఎంత పడుతుంది ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ పాలసీస్లో నువ్వు ఏమేమి చేంజెస్ తీసుకుని వస్తే మేక్ ఇన్ ఇండియా అవుతుంది ఎప్పుడో బేల్చవు మేక్ ఇన్ ఇండియా అని ఎప్పుడు వరకు అదే అంటున్నాం కానీ నిజంగా మేక్ ఇన్ ఇండియా ఎంతవరకు సక్సీడ్ అవుతుంది అసలు లక్ష్యం ఏమిటి మేక్ ఇన్ ఇండియా అనగానే అందరం చెప్తూ ఉంటాం పరిశ్రమలు చేయాలి పరిశ్రమలు చేయాలి ఏంటి ఒక టార్గెట్ ఎకనామీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నువ్వు పలానా రోజుకి ఇరవై ఇరవై రెండు నాటికి పారిశ్రామిక రంగంలో ఎంత పెట్టుబడుల్ని ఆశిస్తున్నావు ఎంతమంది ఉద్యోగుల్ని కల్పించాలనుకుంటున్నావు ఆ పెట్టుబడులకి ఎంత మూలధనం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫు నుంచి వస్తు రావాలి ప్రైవేట్ నుంచి రావాలి ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి రావాలి అంత మూలధనం వస్తే కానీ నువ్వు సక్సీడ్ కాలేని సందర్భంలో ఏ విధంగా దాన్ని తీసుకొని రావాలి అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ పాలసీస్లో ఏం మార్పులు తేవాలి ఇట్లా భిన్న కోణాల్లో మేక్ ఇన్ ఇండియా అనేది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ స్టార్ట్అప్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్అప్ ప్రోగ్రామ్ నడుస్తున్నది అన్న విషయం అందరికీ తెలుసు కానీ ఎక్కడ నడుస్తున్నదో తెలియదు ఏం నడుస్తున్నదో తెలియదు సో అది గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లోకి వెళ్ళే వరకు కూడా స్టార్ట్అప్ అన్నది పెద్ద ప్రయోజనాలు సమకూర్చడం లేదు అన్నది ఈ మధ్య ఎకానమీ మీద విమర్శలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి ఆ ప్రొసీజర్ ఎకనామిక్ ప్రొసీజరు అప్లికేషన్ గురించి ప్రతిదీ కూడా ఒక చాలా కాంప్లికేటెడ్గా తయారు చేస్తున్నారు ఏదైనా ఒక దానికి కానీ ఎస్పెషల్లీ పేటెంట్ రైట్స్ దానికి రావాల్సిన దగ్గర ఈ సమస్యలు ఎదుర్కొంటుంది స్టార్ట్అప్ దానికి ఏం చేయాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలసీ సో నిమ్జ్ ఆ నిమ్జ్ అన్నది ఏ విధంగా ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని ప్రమోట్ చేయగలుగుతుంది ఇప్పటి వరకు ఏం ఎలగబెట్టింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎందుకు అట్లా నిద్రపోతున్నది నిమ్జ్లో కూర్చొని దానికి నువ్వేమన్నా నిద్ర తట్టి లేపటానికి అవకాశాలు ఉన్నాయా ఉంటే నువ్వు ఏం చేస్తే నిమ్జ్ కోసం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నిద్రలేస్తుంది ఆ అంశాలతో దీన్ని ముడిపెడుతూ చేస్తే వస్తుంది స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ అవి బతుకున్నాయా చచ్చినాయా బతుకుంటే ఎన్ని బతుకున్నాయి పోతే ఎన్ని పోయినాయి బతుకున్నా కానీ పెరాలసిస్ వచ్చి ఎన్ని పడి ఉన్నాయి మంచాల మీద పడి ఉన్నాయి ఇట్లాంటి అంశాల మీద చూడాలి పాజిటివ్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం కౌంటర్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది సో విమర్శనాత్మక పరిశీలన ఎస్సీజర్స్ని సో చర్చ ఇల్యూస్ట్రేషన్ ఇట్లా భిన్న కోణాల్లో ఎస్సీజర్స్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ సో ఇది కూడా ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏ విధంగా ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ అనేది ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి అన్న కోణంలో ఇక్కడ ప్రశ్న వస్తుందండి సో ఇవి మొత్తం పదిహేను ముఖ్య అంశాల నుంచి మీకు ఒక ప్రశ్న లేదా రెండు ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఒకటి అని రావచ్చు లేదా రెండు రావచ్చు సో ఈ ప్రశ్న అయితే తప్పదు అన్న అంశము మనకు చాలా స్పష్టం ఏర్పడుతుంది ఒక్కొక్కటి పది మార్కుల చొప్పున ప్రశ్న వస్తున్నది ఆ పది మార్కుల్లో మీరు కనీసం ఒక పన్నెండు నుంచి అంటే రెండు ప్రశ్నలు మనం అంచనా వేస్తే లేదా ఒకే ప్రశ్న అని అనుకుంటే కనీసం ఆరు ఏడు ఎనిమిదికి వెళ్ళగలిగితే చాలా చక్కగా మీరు ముందుకు వెళ్తారు సో ఇది అంశాలన్నీ మనకు తెలిసింది ఇప్పుడు వీటిని ఒక్కొక్కటి పోస్ట్ మార్టం చేసి చక్కగా చదివితే సేఫ్ అట్లా ప్రతి యూనిట్ మీద మనం దృష్టి కేంద్రీకరించాలి ఇదండి ఈ యూనిట్కి సంబంధించి బ్రీఫ్ అవుట్లైన్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క అంశాన్ని నేను మీకు వివరిస్తాను సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రోల్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ ఇన్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ పారిశ్రామిక రంగం పాత్ర ఆర్థిక అభివృద్ధిలో ఆర్థిక వృద్ధి అనట్లేదు ఆర్థిక అభివృద్ధిలో ఎకనామిక్ గ్రోత్ వేరు ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ వేరు ఇక్కడ అడిగింది ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆర్థిక అభివృద్ధిలో ఏ విధంగా పాత్ర వహిస్తుంది దాని మీద మనము ఏ విధంగా అన్నది వివరిస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పదిహేను అంశాల్లో ఒక్కొక్క అంశాన్ని ఈ విధంగా మీరు స్టడీ చేస్తూ రావాలి 
ఫస్ట్ దీనికి సంబంధించి ముఖ్యమైనవి ఒక పది పాయింట్స్ మనము సేకరించుకోవాలి మెయిన్స్లో మనకు స్కోర్ కావాలి అల్టిమేట్ మీ గోల్ ఒకటే అండి గ్రూప్ వన్లో ర్యాంకు పొందటం అంతే అంతకుమించి ఓవర్ యాక్షన్స్ మీకు అసలు ఎటువంటివి అక్కర్లేదు దీని మీద రీసెర్చ్లు ఏమీ అక్కర్లే మొత్తం చూస్తే ఇండియన్ ఎకానమీ మీరు ఎగ్జామ్ హాల్లో రిప్రజెంట్ చేయాల్సినవి ముందు కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ని కలెక్ట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటూ ఉండాలి నేను చెప్తాను దానికి సంబంధించి కూడా వేరే సందర్భంలో ఎన్ని స్టాటిస్టిక్స్ రెడీగా ఉండాలి మీ చేతుల్లో ఎన్ని ఆ టైంలో ప్రజెంట్ చేయాలి ఎవ్రీథింగ్ సైంటిఫిక్ ప్రిపరేషన్ అనేది దానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ రావాలి సందర్భాన్ని బట్టి దాన్ని వివరిస్తాను మొత్తం మీకు అక్కడ హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ట్వంటీ వర్డ్స్ రాయాలి అంతకుమించి రాయద్దామన్నా కానీ మీకు ఫస్ట్ పాయింట్ అక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చే స్పేస్ సరిపోదు ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ మీకు ఉండే ఆ పన్నెండు నిమిషాలు అది కూడా సరిపోదు క్వశ్చన్ చదివి వీటిలోనే ఒక టూ మినిట్స్ అయిపోతుంది టెన్ మినిట్స్లో రాయాలి సో అంటే ఒక నిమిషానికి పది పదాలు రాసేంత వేగం నీలో ఉండాలి సో ఆ పది పదాల్లో నువ్వు రాసే పదాలన్నీ కూడా అక్కడ బ్లూ ప్రింట్ తోటి మ్యాచ్ కావాలి ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంతేగాని ఏదో రాస్తూ పోతానంటే అది చెడుబాటు కాదు అక్కడ ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి మనం పది పాయింట్లు ఫస్ట్ క్లీన్గా ఉండాలి మనకు అక్కడ బ్లూ ప్రింట్కి మ్యాచ్ కావాలి అప్పుడు ఈ పాయింట్లలో మనము ఇట్లా స్కోర్ చేసుకోవాలి ఒక ఐడియా ముందు తయారు చేసుకుంటాం ఒక తయారు చేసుకొని ఇప్పుడు దాన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అక్కడ బ్లూ ప్రింట్కి వాళ్ళు ఏ బుక్ అయింది దీని మిశ్రాన్ పూరి దత్తన్ సుందరం తెలుగు అకాడమీ ఇంకా ఈ ఉమా కపిల అనే పుస్తకం కానీ లేకపోతే రమేష్ సింగ్ అని కానీ ఇట్లా ఏ బుక్ నుంచి వాళ్ళు మొత్తం సోర్సును సేకరించినా కానీ అన్నిటికి సంబంధించి మనం కొన్ని అంశాలన్నీ సిద్ధంగా పెట్టుకుంటాం ముఖ్యంగా మిశ్రాయన్ పూరి దత్తన్ సుందరం ఈ రెండింటినీ ఎక్కువ ఫాలో అవ్వండి తీసుకొని ఈ పది పాయింట్స్ని ఇట్లా పదకొండు పాయింట్స్ని రాస్తాం ముందు ఒక రెండు లైన్లు దీనికి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ లాస్ట్కి ఒక రెండు లైన్లు కంక్లూజన్తో ముగిస్తాను ఈ రెండు అంశాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మీరు ఇంట్రడక్షన్ అండ్ కంక్లూజన్ ఇస్తేనే మార్కులు ఇవ్వకపోతే మార్కులు అంటే దానికి విటంగవాదానికి ఎవరో ఆన్సర్ చేయలేదు ఇస్తే మంచిదని నేను చెప్తున్నాను అట్లీస్ట్ ఒక లైన్ రాయి ఏ సందర్భంలో ఏ కాంటెక్స్ట్లో ఈ ప్రశ్న ఆవిర్భవించింది అనేది ఒక లైన్ అయినా ఉంటే అది కాస్త చూడటానికి అందంగా కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ ఇది రాసేటప్పుడు మీకు ఇప్పుడు మొత్తం ఫిఫ్టీన్ ఐటమ్స్ తెలియజేశాను అక్కడ చాలా స్టాటిస్టిక్స్ని మనం కలెక్ట్ చేస్తాం ఫ్రమ్ టైం బీయింగ్లో సో అది చేస్తూ మీరు ఇక్కడ అవకాశాన్ని బట్టి నింపుతూ రండి ఇది అభ్యర్థులు మన అభ్యర్థులు ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే మనం వివిధ సందర్భాల్లో వీటికి సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్ ఇస్తాను దాన్ని ఎలాగ ఇవ్వాలో కూడా నేను మీకు చెప్తూ వస్తాను మామూలుగా నువ్వు దీన్ని రాసి దీనికి కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ రాస్తే నీకు వచ్చేది పదికి నాలుగు నుంచి ఐదు మార్కులు వస్తాయండి ఇది రాయడానికి నీకు పది నిమిషాలు సరిపోతుంది దీన్ని ఇప్పుడు కొంచెం లాగుతూ వస్తాము అక్కడ సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఐదు మార్కులు వచ్చే చోట నువ్వు ఇంకొంచెం పెంచుకోవాలి ఐదు వచ్చే చోట ఏడు కానీ ఎనిమిది కానీ వస్తే బాగుంటుంది వస్తాయి ఇక్కడ స్కోర్ అవకాశం ఉంటుంది ఎకానమీ పేపర్ ఎలాంటిది అంటే మ్యాథ్స్ పేపర్ లాగే నీకు స్కోరు కరెక్ట్గా ఉన్నదంటే చాలా చక్కగా తీసుకొని వెళ్తుంది ఇవి రొటీన్ పాయింట్స్ అంటే ఈ పాయింట్ ఈ టాపిక్కి సంబంధించి ఎవరైనా కానీ ఈ అంశాలు కలెక్ట్ చేసుకుంటారు వచ్చేస్తుంది సరే మన అభ్యర్థులు కూడా అందరూ ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉంటారు కాబట్టి మన క్లాస్ని అందరు కూడా ఇక్కడ వరకు ఈజీగా లాగలుగుతారు సో ఈ బియాండ్ టూ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఆ అభ్యర్థి చేతుల్లో మాత్రమే ఉంటుంది ఇది మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మరి ఎట్లా అంటే ఇక్కడ ప్రతిదానికి కూడా సాధ్యమైనంత వరకు ఏదో ఒక స్టాటిస్టికల్ రిప్రజెంటేషన్ అన్నిటికీ ఇవ్వద్దు వాళ్ళు అన్నిటికీ ఇస్తే అదంతా ఏదేదో అయిపోతూ ఉంటుంది ఏ పాయింట్ దగ్గర నువ్వు అంకే స్టాటిస్టికల్ ఇస్తే దానికి బలం పెరుగుతుందని అనిపిస్తుందో అక్కడ ఇస్తూ వెళ్తే చాలా చాలా చక్కటి స్కోర్ వస్తుంది దీనికి వెళ్ళిపోతాం ఐదు రావాల్సిన నీకు ఏడు ఎనిమిదో వస్తాయి క్వశ్చన్కి మూడు పెరుగుతున్నాయి అంటే పదిహేను ప్రశ్నలకి నీకు ఇదే పేపర్ నలభై ఐదు మార్కులు దగ్గరికి తీసుకొస్తుంది నువ్వు వన్ నాట్ ఫైవ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటే నీకు అరవై ఐదు రావటానికి కారణము వన్ నాట్ ఫైవ్ రావటానికి కారణము నీకు ఈ పైన వస్తున్న బోనస్ మార్కులే సో ఇవి మనం క్యాచ్ చేయాల్సిన అంశాలు 